अब एक्सरसाइज सेवनटीन का थर्टींथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं थर्टींथ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है हम लोगों से कहा जा रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एक्स इक्वल टू टू एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स हम लोगों को बनाना पड़ेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स कुछ ऐसा होगा अच्छा अब मुझसे क्या बोला जा रहा है मुझसे बोला जा रहा है कि आपको इंटीग्रेशन की मदद से एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द लाइन एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू ये लाइन होगा कुछ एंड द पैराबोला मतलब आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है अच्छा अगर मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है टू और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी होने वाला है मैं उसको ऐसे रहने देता हूँ अच्छा तो मैं क्या करता हूँ मैं ऊपर वाला एरिया फाइंड कर लेता हूँ अगर मैं ऊपर वाला एरिया फाइंड कर लूंगा और उसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा अच्छा ऐसा क्यों क्योंकि ये जो मेरे पास कर वही सिमेट्रिक होता है जितना ऊपर होता है उतना नीचे होता है तो ये जो एरिया होगा मेरे पास वो इस एरिया के बराबर होगा तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स जीरो से लेकर टू तक तो ये मेरे पास ये ऊपर वाला एरिया आएगा और जो मेरे पास एरिया आएगा उसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ठीक है तो यहां से वाई कितना हो जाएगा हमारे पास वाई हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर एट और रूट ओवर एक्स यानी कि टू रूट टू और रूट एक्स ठीक है तो यहां पुट करते हैं जीरो से लेकर टू टू रूट टू और रूट एक्स अगर मैं टू रूट टू बाहर लू और यहां कितना हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री कहां से कहां था टू से लेकर जीरो से लेकर टू तक तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास टू रूट टू इंटू टू बाई थ्री यहाँ कितना टू की पावर थ्री बाई टू और माइनस जीरो ठीक है तो यहाँ कितना हो गया फोर रूट टू बाई थ्री और यहाँ हो जाएगा मेरे पास रूट टू का क्यूब ठीक है तो ये कितना हो गया फोर रूट टू बाई थ्री इंटू टू रूट टू तो ये हो गया एट इंटू टू बाई थ्री यानी कि सिक्सटीन बाई थ्री मेरे पास आंसर हो जाएगा ठीक है चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगले पेज पे ठीक है अब देखना फोर्टीन नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री अब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताया जब भी मेरे पास सिर्फ एक कर दिया है मैं आपको बोला था कि सीधा इंटीग्रेट कर दो ठीक है लेकिन अभी अपन सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते ऐसा क्यों अच्छा क्यों से पहले जान लेते हम लोग किस केस में सीधा इंटीग्रेट करते थे देखो सीधा इंटीग्रेट करने का तरीका मैं तब यूज करता हूँ जब मेरे दिमाग में एकदम ग्राफ क्लियर बन जाता है मतलब वो कहां पे एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा है कहां पे एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है वो तुम्हारे दिमाग में बन जाना चाहिए और वो आएगा प्रैक्टिस से और इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन से मैंने आपको बोला है कि आप ग्राफ ना बनाओ सीधा इंटीग्रेट कर दो तो उसमें मेरे दिमाग में उसका इमेज आ जाता है एकदम बहुत सिंपल सा ग्राफ होता है और हम लोग ऐसे क्लिक कर जाते हैं कि हाँ यहाँ से ये एक्स एक्सिस से ऊपर हो रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस नीचे हो रहा है तो हमेशा हम लोग सीधा इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन इस केस में थोड़ा लोचा है क्या लोचा है बताता हूँ देखो सबसे पहले मेरे पास कर्व हो जाएगा x प्लस वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन अब इस कर्व को जरा प्लॉट करते हैं अगर अपन इस कर्व को प्लॉट करें तो कुछ ऐसा आएगा मानते हो इस बात को अच्छा ऐसा क्यों आएगा क्योंकि भाई साहब देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो मेरे पास m1 है यानी कि स्लोप 45 डिग्री है तो 45 डिग्री एंगल इधर बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जो है वन है तो इसलिए ये जो होगा मेरे पास यहाँ पे वाई कॉर्डिनेट वन होने वाला है अच्छा अगर वाई कॉर्डिनेट वन होगा तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो होगा ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है ठीक है अच्छा अब जरा इस वाले पॉइंट को भी निकाल लेते हैं इस जगह पे मेरे पास y कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो होगा अगर y कोऑर्डिनेट को जीरो पुट करते तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट माइनस वन हो जाता है यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे पास माइनस वन कॉमा जीरो अब देखना मुझे कहां से कहां तक के बीच का एरिया निकालना है एक्स इक्वल टू थ्री तो कुछ ऐसा मान लो एक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू थ्री लाइन है और एक्स इक्वल टू कितना माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू कुछ यहाँ होगा एक्स इक्वल टू माइनस टू ठीक है अब देखना अब मुझे एरिया निकालना है तो हम लोगों को पता होता है एक बात कि जो भी एरिया हमारे पास एक्स एक्सिस से ऊपर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है जो भी एरिया हमारे पास एक्स एक्सिस से नीचे आता है वो निगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं जो एरिया मेरे पास एक्स एक्सिस से नीचे आता है उसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं ताकि वो एड हो जाए क्योंकि एरिया हम लोग को जोड़ना है देखना हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे इस बार तो एरिया निकालने के लिए तो एरिया कैसे निकालेंगे एरिया निकालेंगे वाई डी एक्स कहां से कहां तक हम लोग इस बार निकालने वाले माइनस वन से थ्री तक प्लस वाई डी एक्स कहां से कहां तक माइनस से लेकर माइनस और इंटू में माइनस वन अच्छा इंटू माइनस वन क्यों किया मैंने क्योंकि ये जो एरिया आएगा मेरे पास वो निगेटिव आएगा और बाहर भी एक निगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा और मेरे पास एरिया हमेशा पॉजिटिव
नाइन माइनस वन बाई टू यहां कितना हो जाएगा मेरे पास थ्री माइनस माइनस वन यहां कितना हो जाएगा मेरे पास देखना वन बाई टू और माइनस में कितना फोर बाई टू और यहां कितना हो जाएगा माइनस में माइनस वन और माइनस माइनस टू अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं ये कितना हो जाएगा मेरे पास देखना ये हो जाएगा एट बाई यानी कि फोर ये भी हो गया फोर और यहां देखना ये तो टू हो गया तो माइनस हाफ प्लस टू अब यहां देखना ये हो जाएगा मेरे पास कितना प्लस वन और ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस टू ठीक है तो प्लस टू से माइनस टू कट गया और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास यहां हो जाएगा मेरे पास ऊपर करता हूं मैं एट माइनस हाफ और प्लस वन तो प्लस हाफ यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास सेवनटीन बाई टू स्क्वायर यूनिट मेरे पास आंसर हो जाएगा ठीक है यानी कि एट पॉइंट फाइव स्क्वायर यूनिट यानी कि एट पॉइंट फाइव स्क्वायर यूनिट ठीक है अच्छा अब देखना अगर हम लोग सीधे इंटीग्रेट कर देते तो क्या लफड़ा होता अगर हम लोग सीधे इंटीग्रेट कर देते तो ये जो एरिया है ये इस एरिया में ऐड नहीं हो पाता ये इस एरिया में सब्जेक्ट हो जाता देखना देखो इस वाले एरिया का जो वैल्यू है ये मेरे पास कितना आया था ये मेरे पास आया था यहाँ फोर प्लस फोर एट एट आया था मतलब इस वाले एरिया का वैल्यू मेरे पास एट था और इस वाले एरिया का मेरे पास वैल्यू हाफ था तो अगर हम लोग सीधे इंटीग्रेट कर दे तो यहाँ पे एट माइनस हाफ हो जाता ना कि एट प्लस हाफ होता अब फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है हम लोगों से कहा जा रहा है कि एस केस द रीजन लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू फोर अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये कर्व कैसा होगा इस कर्व को जरा रियरेंज करके लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई फोर अब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई से तो ये कर्व कुछ ऐसा होने वाला है ठीक है ठीक अब देखना आगे तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए मुझे चाहिए x इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सेस y इक्वल टू टू मतलब कुछ ये लाइन होगा और y इक्वल टू फोर मतलब कुछ ये लाइन होगा मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए ठीक है अब इस वाले एरिया को निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना होगा कहां से लेकर कहां तक टू से लेकर फोर तक किसको x dy वाई को अब x निकालने की बारी है तो x कितना हो जाएगा यहां से x हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर वाई बाई टू ठीक है पुट करते हैं यहां पर रूट ओवर वाई बाई टू टू से लेकर फोर तक डी वाई वन बाई टू को बाहर ले लेता हूं वाई की पावर थ्री बाई टू इन टू टू बाई थ्री और ये कहां से कहां तक भाई साहब टू से लेकर फोर तक तो ये कितना हो जाएगा देखो टू से टू तो कटी क्या यहां वन बाई थ्री और यहां कितना हो जाएगा मेरे पास फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस टू की पावर थ्री बाई टू ठीक है तो वन बाई थ्री ये कितना हो गया मेरे पास ये टू का क्यूब यानी कि एट और ये कितना हो गया मेरे पास रूट का क्यूब यानी कि टू तो यही मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है